హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూసిన తెలంగాణ ట్వల్ ఛానల్ మైన మీ హేమంత్ మా ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్టయితే అలాగే లేటెస్ట్ వీడియోస్ లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేటెస్ట్ న్యూస్ మీరు తెలుసుకోవచ్చు సో ఈ వీడియోలో మీకు ముందుగా చెప్పేది అండి మనం ఏపీ పోస్టల్ గురించి జాబ్స్ ఏమేం పని వాటి గురించి రిక్వైర్మెంట్ డీటెయిల్స్ వివరంగా చూసాం సో అది చూసినట్లయితే మనకు కొన్ని కామెంట్స్ వచ్చినాయి ఆ కామెంట్స్ ఏమంటే జీడిఎస్ ప్యాకర్ అంటే ఏంటి జీడిఎస్ ఎండి అంటే ఏంటి జీడిఎస్ ఎంసీ అంటే ఏంటి అని పూర్తి వివరాలు వాటి యొక్క డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు మీ ముందుకు వచ్చేసాయి ఈ వీడియోలో మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది సో దీనికి పే స్కేల్ ఎంత అసలు అమౌంట్ నెల నెల శాలరీ ఎంత వస్తుంది ఎంతవరకు ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది ఏంటి అనేది ఈ యొక్క వీడియోలో మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం ఫస్ట్ చూసినట్లయితే మీ యొక్క డౌట్స్ అనేది క్లారిటీగా తెలుసుకున్నాను కామెంట్స్ ద్వారా సో ఈ ఏపీ పోస్టల్ గురించి మీకు పూర్తిగా చెప్తాను అట్లాగే గర్ల్స్ కూడా అడుగుతున్నారు మేము ఏ పోస్ట్కి ఎలిజిబుల్ అవుతాము సో మాకు ఇవన్నీ జీడిఎస్ అనేది మెయిల్ ప్యాకర్ ఇవన్నీ మాకు కష్టం కదా సో ఏ పోస్ట్ కనుక మేము అప్లై చేసుకుంటే బాగుంటుందని కూడా అడుగుతున్నారు చాలామంది కామెంట్స్లో ఆ కామెంట్స్ సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ అసలు జీడిఎస్ అంటే ఏమిటి అసలు మనకి బీపీఎం అంటే ఏంటి ఎండి అంటే ఏంటి ఎంసీ అంటే ఏంటి పోస్టులు రకరకాల పోస్టులు ఉన్నాయి వాటి గురించి ఏది చేస్తే బాగుంటుంది ఏంటి అనేది మీకు పర్టికులర్గా డీటెయిల్గా ఒక్కో దాని గురించి మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు చూడండి చూసినట్లయితే మనం పే స్కేల్ వచ్చేసరికి జీడిఎస్ బీపీఎంకి వచ్చేసరికి రెండు వేల ఏడు వందల నలభై ఐదు నుంచి ఇక్కడ మైనస్ ఫిఫ్టీ అని ఎంతో పెట్టారంటే రెండు వేల ఏడు వందల నలభై ఐదు నుంచి ఫిఫ్టీ రూపీస్ దాకా మీకు అందొచ్చు నెక్స్ట్ నాలుగు వేల రెండు వందల నలభై ఐదు రూపాయలు సో ఇది అనమాట మనకి చేతికి వచ్చేసరికి నెలకి సెవెన్ థౌజండ్ రూపీస్ అలా వస్తాయి ఎయిట్ థౌజండ్ రూపీస్ సెవెన్ థౌజండ్ వస్తాయి ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా పెంచుతున్న ఆ శాలరీ టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ రావచ్చు మేబీ నాకు తెలిసి జీడిఎస్ ప్యాకర్ జీడిఎస్ ప్యాకర్ వచ్చేసరికి త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అక్కడి నుంచి సిక్స్టీ ఫైవ్ అయినా మీరు అందుకోవచ్చు చూసినట్లయితే ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూసిన జీడిఎస్ ఎండి ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ రూపీస్ ఇది సెవెంటీ ఫైవ్ కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ రూపీస్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే జీడిఎస్ ఎంసి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ రూపీస్ సిక్స్టీ రూపీస్ దాకా తీసుకోవచ్చు ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సెవెంటీ రూపీస్ దగ్గర దగ్గర మీకు వచ్చేసరికి సెవెన్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ శాలరీ దాకా వెళ్ళవచ్చు శాలరీలు అడుగుతున్నారు కామెంట్స్లో కూడా ఎంతెంత శాలరీ వస్తుందని ఏంటని అడుగుతున్నారు సో ఇప్పుడు శాలరీల గురించి చూసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ అసలు బీపీఎం అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ ప్యాకర్ అంటే ఏంటి ఎండి అంటే ఏంటి ఎంసీ అంటే ఏంటి అని మీకు ఇప్పుడు వివరంగా చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ వచ్చేసరికి బీపీఎం అండి జీడిఎస్ జీడిఎస్ బీపీఎం అని ఉంది సో జీడిఎస్ బీపీఎం అంటే ఏంటంటే బీపీఎం అంటే బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ అండి క్లారిటీగా చూడండి ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను జీడిఎస్ అంటే బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ దీని శాలరీ వచ్చేసరికి చెప్పాను కానీ ఇందా సో అదనమాట ఇది మనకి వర్క్ వచ్చేసరికి త్రీ అవర్స్ ఉంటుందండి త్రీ అంటారు వాళ్ళు ఫోర్ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది సో ఇది అనమాట బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ సో ఇది వచ్చేసరికి మీరు అప్లై చేసుకునే వాళ్ళు గర్ల్స్కి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఒక ఆఫీస్ ఉంటుంది ఆ ఆఫీస్ దగ్గర కూర్చొని మీరు లెటర్స్ అనేవి వస్తాయి మనకి ఆ లెటర్స్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏ లెటర్స్ వచ్చినాయి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఒక పక్కన పెట్టుకొని సైన్ చేసి మీ పోస్ట్ మ్యాన్కి ఇవ్వటం అనేది ఒక బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ అనమాట డీటెయిల్గా చెప్పాలంటే బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ గురించి ఇది అనమాట దాని శాలరీలు ఇంక్రిమెంట్లు వరుసని ఇక్కడ ఉన్నాయి మీరు ఇంకా ఫోర్ అవర్స్ అంతకన్నా ఎక్కువ చేస్తే కనుక మీకు అమౌంట్ అనేది కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇది అనమాట మినిమం త్రీ అన్నర్ కానీ వాళ్ళకి మనకి ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ ఉంటుంది కంపల్సరిగా నెక్స్ట్ బీపీఎం గురించి పూర్తి వివరాలు అది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే జీడిఎస్ మెయిల్ డెలివరీ సో ఈ జీడిఎస్ మెయిల్ డెలివరీ అంటే ఏంటంటే ఎండి అంటే నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నాం మీకు క్లారిటీగా చెప్తున్నాం జీడిఎస్ ఎండి అంటే ఏంటంటే మెయిల్ డెలివరీ మెయిల్ డెలివర్ ఇది మెయిల్ డెలివరీ ఏంటంటే మనం ఇంటింటికి మనకు పోస్ట్ మ్యాన్ వస్తారు చూడండి అదనమాట ఈ మెయిల్ డెలివర్ ఈ బీపీఎం సైన్ పెట్టిన తర్వాత మెయిల్ డెలివర్కి లెటర్స్ అనేవి అందచేస్తారు ఆ లెటర్స్ అందచేసినాక మనం ఏదైతే లెటర్స్ వచ్చిన పీపుల్స్ ఉంటారు కదండి ఆ పీపుల్స్కి ఇంటింటికి అందచేయటం అనేది ఈ యొక్క మెయిల్ డెలివరీ డ్యూటీ అనమాట నెక్స్ట్ చూస్తున్నట్లయితే జీడిఎస్ మెయిల్ క్యారియర్ మేబీ మెయిల్ డెలివరీ మెయిల్ క్యారియర్ రెండు ఒకటేనండి సో ఈ రెండు ఒకటేనా ఎందుకంటే అంటే కొన్ని విలేజెస్లో ఎక్కువ పోస్ట్ ఆఫీసుల
విలేజ్కి తీసుకురావాలి సో మండో నుంచి విలేజ్కి తీసుకొచ్చి జస్ట్ అట్లా అందచేస్తాడు ఆ ఒక బ్యాగ్ ఉంటుంది ఆ బ్యాగ్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకొచ్చి విలేజెస్కి అందచేస్తారు వాళ్ళని మెయిల్ క్యారియర్ అంటారండి డీటెయిల్గా చెప్పాలంటే మీకు మెయిల్ క్యారియర్ దాని గురించి అనమాట నెక్స్ట్ మెయిల్ డెలివరీ వచ్చేసరికి అదనమాట నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఉందండి మనం చూసినట్లయితే జీడిఎస్ ప్యాకర్ అసలు ఈ ప్యాకర్ అంటే ఏంటి అది ఇక్కడ లేదండి నేను చెప్తున్నాను చూడండి జీడిఎస్ ప్యాకర్ అంటే ఏంటంటే మీరు లెటర్స్ వస్తాయి కదా వాటిని ప్యాక్ చేసి ఈ మెయిల్ క్యారియర్కి మీకు అందచేస్తే వాటిని తీసుకెళ్ళి మీ విలేజెస్లో ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది ఏదైతే పంచాయతీలు అవి ఉంటాయి కదా చూసారా అక్కడ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఉంటాయి కదా వాటికి అందచేస్తారనమాట ఈ మెయిల్ ప్యాకర్ అనేది వచ్చిన లెటర్ని నీట్గా ప్యాక్ చేసి ఒక బ్యాగ్లో ఇస్తాడు ఆ బ్యాగ్ తీసుకెళ్ళి మెయిల్ క్యారియర్కి ఇస్తాడు ఆ మెయిల్ క్యారియర్ తీసుకెళ్ళి పంచాయతీకి ఇస్తారు సో ఇదనమాట ఈ వరుస ప్రాసెస్ అనాలండి ఫస్ట్ చూసినట్లయితే ఇవన్నీ బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్కి జారుతాయి అండి జీడిఎస్ బీపీఎంకి జారుతాయి సో మీరు బీపీఎం చేయాల్సింది ఏంటో మీరు కూర్చొని వర్క్ చేయాల్సింది ఏంటంటే సైన్ చేసి ఒక స్టాంప్ ఉండేది ఏ రోజు డేట్ ఆ రోజు మనకి లెటర్ చూసినట్లయితే ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఒక స్టాంప్ మీద ముద్ర వేసి ఉంటుంది ఆ ముద్ర మీరు వేసి సైన్ చేయాలన్నమాట అది బీపీఎం యొక్క వర్క్ అనమాట మెయిల్ డైర్ జీడిఎస్ మెయిల్ డెలివరీ చూ చెప్పాను కదా నెక్స్ట్ అది జీడిఎస్ మెయిల్ క్యారియర్ జీడిఎస్ ప్యాకర్ ప్యాకర్ గురించి చెప్పానండి ఫస్ట్ ప్యాకర్ రిసీవ్ చేసుకుంటాడు ప్యాకర్ బ్యాగ్ ప్యాక్ చేసి మెయిల్ క్యారియర్కి ఇస్తాడు ఆ మెయిల్ క్యారియర్ తీసుకొచ్చి మెయిల్ డెలివరీకి ఇస్తారు మెయిల్ డెలివరీ అనేది పోస్ట్ చేస్తారు ఈ మెయిల్ క్యారియర్ అనే వాళ్ళు ఇక్కడ చూడండి ఆర్డర్ మీకు చెప్తున్నాను ఫస్ట్ జీడిఎస్ ప్యాకర్ జీడిఎస్ ప్యాకర్ అనేది ప్యాక్ చేస్తారు నెక్స్ట్ దీన్ని మెయిల్ క్యారియర్కి అందచేస్తాడు ఆ బ్యాగ్ని ఆ మెయిల్ క్యారియర్ తీసుకొచ్చి బీపీఎంకి ఇస్తారు బ్యాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్కి సో వాటిని సైన్ చేసి అన్నీ కరెక్ట్గా వచ్చిన చూసుకొని అన్నీ మళ్ళీ తీసుకొచ్చి మెయిల్ డెలివరీకి ఇస్తారు వీటిని ఇంటింటికి సప్లై చేస్తారనమాట ఇది అనమాట అసలు పూర్తి డీటెయిల్స్ అండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్లో పెట్టండి మళ్ళీ మీకు అందచేయటం అనేది జరుగుతుంది చాలామంది కామెంట్స్ ఇస్తున్నారు వాటన్నిటికీ మేము రిప్లై ఇవ్వడం జరుగుతుంది మా తెలుగు నెట్ వాళ్ళ ఛానల్ ద్వారా సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ పూర్తిగా తెలుసుకున్నాం కండి జీడిఎస్ బీపీఎం జీడిఎస్ ప్యాకర్ జీడిఎస్ ఎండి జీడిఎస్ ఎంసి సో ఇది ఎందుకంటే మనం అప్లై చేయాల్సిన పోస్ట్ ఇవి అనమాట ఈ ఫోరు పోస్టులకి మీరు అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడ వేకెన్సీ ఉంది ఏంటి అనేది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే కొందరు అడుగుతున్నారు ఈ జీడిఎస్ అనేది పర్మనెంట్ ఆర్ టెంపరీ అని అడుగుతున్నారు ఈ పర్మనెంట్ టెంపరీ మనం మాట్లాడుకుంటే కనుక పర్మనెంట్ టెంపరీ అంటే ఇప్పుడు చూసినట్లయితే డిపార్ట్మెంట్లు నాన్ డిపార్ట్మెంట్లు అని టూ వేరియస్ ఉంటాయండి ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్లు వచ్చేసరికి మనం ఏదైతే హెడ్ ఆఫీస్లో ఉంటారు చూసారా ఈ టౌన్లో హెడ్ ఆఫీస్లో ఉంటారు వాళ్ళని సెంట్రల్ వాళ్ళు అంటారు సెంట్రల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అంటారు సో వాళ్ళకి సెంట్రల్ వాళ్ళు ఇస్తారంట డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ నాన్ డిపార్ట్మెంట్లు వచ్చేసరికి జీడిఎస్ అండి నాన్ డిపార్ట్మెంట్లు అనేది ఒక జీడిఎస్ ఈ జీడి గ్రామీణ డాక్ సేవక్ అనేది జీడిఎస్ అనమాట వీళ్ళందరూ మనం నాన్ డిపార్ట్మెంట్ల కింద వస్తాం సో నాకు తెలిసి మీకు డీటెయిల్గా చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇది అనమాట నాకు తెలిసిన వివరాలు సో మీకేమైనా తెలిసి ఎక్స్ట్రాగా ఓకే అండి నాకు తెలిసి డిపార్ట్మెంట్లు అంటేనేమో మామూలు మన సెంట్రల్ పోస్ట్స్ ఏవి ఉంటాయో వాటిలో వర్క్ చేసే అదే ఎంప్లాయర్స్ అంటారు వాళ్ళని డిపార్ట్మెంట్లు అంటారు అది సెంట్రల్కి సంబంధించింది ఈ జీడిఎస్ అనేది నాన్ డిపార్ట్మెంట్ అండి ఇది టెంపరీ నాన్ టెంపరీ గురించి నేను చెప్పలేదు జీడిఎస్ అనేది నాన్ డిపార్ట్మెంట్ మీరు ఈ రెండింటిని వేరీ చేసుకొని మీకే తెలుస్తూ ఉంటుంది జీడిఎస్ అనేది నాన్ డిపార్ట్మెంట్ కేటగిరీ కింద మనకి వస్తుంది అనమాట సో ఇది చూసినట్లయితే మీ డిపార్ట్మెంట్ చేసే వర్క్ కన్నా జీడిఎస్ చేసే వాళ్ళు వర్కే హెవీగా ఉంటుంది సో కొంచెం హెవీగా ఉంటుంది ఫోర్ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ పట్టింది డిపార్ట్మెంట్లో వచ్చేసరికి సెంట్రల్గా వస్తుంది జీడిఎస్ వచ్చేసరికి గ్రామీణ డాక్స్ నాన్ డిపార్ట్మెంట్ల కింద వస్తుంది ఇదనమాట జీడిఎస్ బీపీఎం వాటి గురించి ప్యాకర్స్ గురించి డీటెయిల్ వివరాలు మీకు చెప్పాను కదా సో ఇది చాలామంది అడుగుతున్నారు అందుకని నేను ఈ చేయటం అనేది జరిగింది ఇది లిమిటెడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫెసిలిటీ అనమాట అసిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ ఇవన్నీ రిక్యూర్మెంట్ అనేది మీరు ఒకసారి అప్లై చేసేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు రిక్యూర్మెంట్ చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే రిక్యూర్మెంట్ వేరియస్ పోస్ట్లు ఉండి జీడిఎం కింద ఉండి బీపీఎం కింద ఉండి ఏ క్యాస్ట్ వైజ్ వేలు కొన్ని అవి మొత్తం ఇక్కడ వరుసనే ఉండి మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు ఒక పేపర్ మీద రాసుకెళ్ళి నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళి అప్లై చేసుకోండి అక్కడ మీరు చూసుకొని అప్లై చ
ఫస్ట్ రాసినప్పుడు పాస్ అవ్వకపోతే సెకండ్ టైం పాస్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళు అనమాట నెక్స్ట్ అడిషనల్ ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మేము ఇది కూడా అవసరం లేదు మీకు అది కూడా నాట్ మ్యాండేటరీ ఇక్కడ కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ వచ్చేసరికి అందరికీ డౌట్ అండి అసలు కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ కావాలా లేదా అనేది అందరికీ డౌట్ ఇక్కడ మనం నోటిఫికేషన్లో చూసినట్లయితే మీకు ఇప్పుడు చీఫ్స్ నుంచి చూడండి ఈ కాలం వచ్చేసరికి కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ అని ఇచ్చారు ఇది జేపీజీలో అప్లోడ్ చేయాలి టూ హండ్రెడ్ కేబీ కన్నా ఎక్కువ మెంచుకోదు చూడండి ఇక్కడ నాట్ మ్యాండేటరీ అని రాశారు సో ఇది ఉన్నా లేకపోయినా పర్లేదు అంటున్నారు సో నాట్ మ్యాండేటరీ అనమాట మే బీ సబ్మిటెడ్ టు ద అపాయింట్ అథారిటీ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఈజ్ గాట్ సెలెక్టెడ్ నాట్ మ్యాండేటరీ మీరు అప్లోడ్ చేసినా పర్లేదు చేయకపోయినా పర్లేదు సో ఈ కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ ఎందుకు అడిగారంటే సార్ ఇవన్నీ మనకు సంబంధం లేదు కదా జీడిఎస్ ప్యాకర్ గురించి ఇటు దగ్గర బీపీఎం గురించి ఇటు కంప్యూటర్లు ఏమి ఉండవు కదా సో మనకు కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ ఎందుకు అడిగారని అడిగితే ఫ్యూచర్లో అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు ఈ మనం చూసినట్లయితే ఈ మధ్య ఏటీఎం కార్డ్స్ వాటిని పోస్ట్ ఆఫీస్లో కూడా ఓపెన్ చేయమని అడుగుతున్నారు సో అందుకు ఫ్యూచర్లో ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పేసి కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ వీళ్ళు అడగటం జరిగింది సో కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ పెడితే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మీకు ఇస్తారండి అందుకని కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ వీళ్ళు అప్లై చేయమన్నారు ఇక్కడ మాత్రం నాట్ మ్యాండేటరీ అని ఉంది మీరు అప్లోడ్ చేయకపోయినా సరే సబ్మిట్ కొట్టినా సరే మీరు యాక్సెప్ట్ చేసిద్ది నెక్స్ట్ క్యాష్ సర్టిఫికేట్ అండి కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ ఇది కూడా మ్యాండేటరీ అంటున్నారు కంపల్సరీకి క్యాష్ సర్టిఫికేట్ అనేది అప్లై చేయాలి ఇక్కడ అడుగుతున్నారు క్యాష్ సర్టిఫికేట్ అప్లై చేయాలా ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ అప్లై చేయాలా అని అడుగుతున్నారు కామెంట్స్లో వచ్చేసరికి మీరు చూసినట్లయితే క్యాష్ అని ఒకటేనండి ఓబీసీ అనే ఒకటే మీరు ప్రత్యేకంగా ఏం పెట్టవసరం లేదు సో మీరు ఏ క్యాష్ అది తెలియచేయడం కోసం క్యాష్ సర్టిఫికేట్ అండి ఓబీసీ మీరు ప్రత్యేకంగా తీసుకొని అప్లై చేయవలసి లేదు ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఫోటో ఫోటో కూడా కంపల్సరీ మ్యాండేటరీ అండి సిగ్నేచర్ కూడా మ్యాండేటరీ ఇవన్నీ పలానా సైజులో ఉండే ఆ సైజు చూసి మీరు అప్లై చేయండి ఇది అనమాట మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సిన ఇంకా పార్ట్ టూ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది నేను ఇంకా మీకు వీడియో ఎలా చేయాలి ఎలా అప్లోడ్ చేయాలని పెట్టడం జరగలేదు సో అది నేను తొందరలోనే పెడతాను సో ఈ ముందలో ఈ డీటెయిల్స్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఈ డీటెయిల్స్ గురించి నేను పూర్తి వివరాలు మీకు పెట్టడం అనేది జరిగింది ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్లో ఇచ్చినట్లయితే మేము మీకు తిరిగి రిప్లై అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి ద క్యాండిడేట్ విల్ గెట్ ఎస్ఎంఎస్ ఆన్ ద ప్రొవిజనల్ సెలక్షన్ మీరు సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత మీ మొబైల్కి ఒక ఎస్ఎంఎస్ వస్తుంది ప్రిస్క్రైబ్ డేట్ ఆఫ్టర్ సెలక్షన్ మీరు సెలెక్ట్ అయిందో లేదో ఎప్పుడులోగా మీరు కలవాలో ఏంటి అనేది మీ మొబైల్కి మెసేజ్ వస్తుందండి లేదా అప్పుడు మీరు వెబ్సైట్ ఆన్ చేసి చూసుకోవచ్చు విల్ బేస్ ఆన్ ది సాటిస్ఫైడ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్ సెలక్షన్ అపాయింట్మెంట్ అనేది మీకు వెరిఫికేషన్ చేసినాకే మీకు ఒక సెలక్షన్ అనేది సెలెక్ట్ అవుతారు మీరు రిక్వైర్మెంట్ చూసినట్లయితే పూర్తి డీటెయిల్స్ వాటి వివరాలు వీళ్ళు వివరంగా ఇవ్వటం జరిగింది సో నేను ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పానంటే వివరాలు జీడిఎస్ గురించి ఈ బీపీఎం గురించి తెలియదు అంటున్నారు వాళ్ళ కోసం ఈ చెప్పడం జరిగింది గాల్స్ ఏం తీసుకోవాలని అడుగుతున్నారు సార్ మాకు పోస్టులు పని రావు కదా ఏపీ పోస్టులో మీరు అందరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు అని అడిగారు సో బీపీఎం అనేది గాల్స్కి బాగా పనికి వస్తుందండి చాలా నెంబర్ వన్ అనమాట బీపీఎం సో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే టౌన్లో సిటీలో కూడా మెయిల్ డెలివరీలు కూడా వాళ్ళే వస్తున్నారు మెయిల్ క్యారియర్ కూడా ఇప్పుడు మనం అప్లై చేసిన దానికి కామెంట్స్ వచ్చినాయండి ఆ కామెంట్స్ ఏం వచ్చినాయి అనేది మీతో ఇప్పుడు షేర్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ చూసినట్లయితే కామెంట్స్ కూడా మనం ఒకసారి వెళ్దాము సో మీకు కూడా డౌట్స్ అనేది తీరతాయి కాబట్టి కామెంట్స్ ఫస్ట్లో చదువుతున్నాం కాబట్టి ఎవరు చూడలేదు వీడియో అందుకని లాస్ట్లో కామెంట్స్ ఏమేమి ఇచ్చారు ఏంటి అనేది మీ పూర్తిగా డీటెయిల్స్ అని వివరంగా చెప్తాను చూసినట్లయితే ఒకళ్ళు అడిగారు మనకి సార్ జీడిఎస్ ఎంసీ జాబ్స్ క్లారిటీ ఇవ్వరా ప్లీజ్ అని అడిగారు సో నేను ట్రై చేస్తాను అందుకని ఈ వీడియో పెడుతున్నాను అని చాలామందికి అదే డౌట్ ఉంది సో దాని గురించి మీకు వివరంగా చెప్పడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ ఏం అడిగారంటే సార్ ఐ రాంగ్లీ ఎంటర్ రిజిస్టర్ ఇన్స్టాలర్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ ఓన్లీ ఇన్ రిజిస్ట్రేషన్ నాట్ అప్లై ఆన్లైన్ అడిగారు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే రిజిస్టర్ చేశారంట ఏదో సమ్ బై మిస్టేక్ పడిందంట సో మళ్ళీ అప్లై చేసుకోవచ్చా లేదా అని అడుగుతున్నారు సో చూసాను వీళ్ళకి రిప్లై అవ్వడం కూడా జరిగింది సో వీళ్ళకి నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే సజెషన్ ఒకసారి మొబైల్ నెంబర్ కూడా మార్చి చూడండి అయితే కనుక ఓకే అవ్వకపోతే కనుక ఏం చేయలేము సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ లేడీస్కి రిలేటెడ్ ఉందా జాబ్స్ జీడిఎస్ సెట్ అవ్వదు కదా ఎన్డీ త్రీ నైంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కన్సిడర్ రిటర్న్ టెస్ట్ ఉందా అని అడుగుతున్నాను రిటర్న్ టెస్ట్లో దీనికి ఏం ల
ఆర్ ఓన్లీ ఏపీ సో మీ ఇష్టం అండి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ అప్లై చేసుకో ఏపీలో కావచ్చు తెలంగాణలో కావచ్చు మీరు ఎక్కడైనా అప్లై చేసుకోండి ఫస్ట్ మీరు ఏంటంటే తెలంగాణ అప్లై చేసుకుంటే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ వాళ్ళకే ఇస్తారు తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి ఇస్తారు సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఎవరు వీడియో అని అడిగారు సో థ్యాంక్ యూ ఐ వాంట్ టు నో వన్ మోర్ థింగ్ సార్ ఒక డౌట్ వచ్చిందంట వాళ్ళకి దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పోస్ట్స్ విచ్ వన్ ఈజ్ ద బెటర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద వర్క్ ఆఫ్ ఈచ్ పోస్ట్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సార్ అన్నారు సో వీళ్ళ కోసం అనేది నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరిగింది డిఫరెంట్ పోస్ట్ మెన్షన్ ద నోటిఫికేషన్ జీడిఎస్ ప్యాకర్ లైక్ జీడిఎస్ బీపీఎం జీడిఎస్ ఎండి జీడిఎస్ ఎంసి సో ఇదనమాట ఈ వీడియో చూసుకోవడం మీరు కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్లో ఇవ్వండి ఈ వీడియో చూసినాక సో ఇదనమాట వీలైనంత వరకు దీన్ని అందరికీ షేర్ చేయండి ఎందుకంటే పంతొమ్మిదితో లాస్ట్ డేట్ కాబట్టి మీరు వీలైనంత వరకు దీన్ని షేర్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ వచ్చేసరికి మీరు అప్లోడ్ చేయాలా చేయకూడదని మీ ఇష్టం అండి ఇప్పుడు సపోజ్ అడుగుతున్నారు కంపల్సరిగా మేము బీటెక్ సో అడుగుతున్నారు కంపల్సరిగా సర్టిఫికేట్ అప్లై చేయాలా లేదని అడుగుతున్నా నేను ఇందరు చెప్పాను నాట్ మ్యాండేటరీ అని ఇచ్చారు నేను ఇంకా నాట్ మ్యాండేటరీ అని ఇచ్చారు కానీ నేను ఇంకా సబ్మిట్ చేసి చూడలేదు మీరు ఇవ్వకపోయినా కానీ అప్లోడ్ చేయొచ్చు అని అంటున్నారు సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇంకో తీసుకుందాం మనం ఇంకో కామెంట్ తీసుకుందాం ఇంకో కామెంట్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మేము బీటెక్ చదువుతున్నాము సో డిగ్రీ చదువుతున్నాం అని అడుగుతున్నారు దాంట్లో మీరు సర్టిఫికేట్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నారు అప్లై చేయొచ్చు అని అడిగినప్పుడు నేనేం చెప్పానంటే వాళ్ళకి మీరు సపోజ్ ఇప్పుడు డిగ్రీ బీఎస్సీ కంప్యూటర్ చేస్తే వారి యొక్క సర్టిఫికేట్ కూడా మీరు అప్లై చేయొచ్చండి అదర్ క్వాలిఫికేషన్ ఇంకా బీటెక్ మీరు సిఎస్సి అయితే అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ సర్టిఫికేట్ చదివినట్లయితే ఆ మార్క్ లిస్ట్ కూడా మీరు అప్లై చేయొచ్చు కంపల్సరిగా కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ అప్లై చేయాలని లేదు అది నాట్ మ్యాండేటరీ అని కూడా ఇచ్చారు సో దానికి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు కృష్ణరైతే సార్ ఐ ఆమ్ సురేష్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ యూజ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ తెలుగు నెట్ వర్ల్డ్ సో మై డౌట్ ఈజ్ అన్రిజర్వ్డ్ పోస్ట్ ఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ టు ఛాన్స్ టు ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ ఆర్ హై బికాస్ ఇన్ పోస్టల్ నోటిఫికేషన్ యూ ఆర్ పోస్ట్ ఆర్ వెరీ హై కంపేర్ విత్ అదర్ కమ్యూనిటీ సో ఇది వచ్చేసరికి అండి జనరల్ పోస్ట్లు వచ్చేసరికి ఇది క్యాస్ట్ వైజ్గా ఇవ్వటం అనేది జరగదు ఎవరికి ఎక్కువ మార్క్స్ ఉంటే వాళ్ళకి ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది కంపల్సరీగా అందుకనే జనరల్ పోస్ట్ అని అంటారు సో ఇక్కడ కూడా మీరు వేరియేషన్స్ చూస్తే కనుక ఆ పోస్టులు అలా ఇవ్వరు జనరల్ కింద సో మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ గ్యారెంటీగా ఎవరు మార్క్స్ అయితే ఎక్కువ ఉండేవో వాళ్ళకి ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది సో ఇదనమాట పూర్తి వివరాలు డీటెయిల్స్ మీకు చెప్పడం అనేది జరిగింది సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నారు మా ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్లయితే అలాగే లేటెస్ట్ వీడియోస్ లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేటెస్ట్ న్యూస్ని మీరు చూడగలుగుతారు సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క